السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ألوچنا الشروطي أكا الزمين المالك محبي الشريك مطرو پروبهو विश्व ब्रह्मांडीय एक मंत्रों नियम था, अमादर शकुलेर खालिक, अमादर शकुलेर मालिक, अल्लाह सुबहाना हुए तालर दरबारे, अमर शकुले, श्रद्धा बनो तमस्तो के जवान कुले शकुरिया दे कुर्ची, जमोहान अल्लाह सुबहाना हुए ताला, अच्छा जो दया करे मेहरबानी करे, अमादर शकुल के, आखरी ज़मानेर पैगंबर سید المرسلین رحمت للعالمین بشنبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بانی دھنو کو رجن آرام در ہدایت رجن اللہ رب العالمین سرسٹو اسمانی کتاب قرآن کریم دیا مد دھنو کو رجن جا اللہ امر شکل شمحان روید دربارے ایک بار جرے شرے کلمت شکر آدھائی کوری 
সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মুসলমান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত মহাগ্রন্থ কোরআনুল করিমের অন্যতম সৌরা সুরতুল নিসাদ একশো সাইট এবং একশো একষট্টি দুটি আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেলাবাদ করেছি মাহফিল কর্তৃপক্ষ একটি বিষয় আমাকে নির্ধারণ করে দিয়েছে বিষয়টি এখন বলবো না আলোচনার ভিতরে আপনারা বিষয় দুটো খুঁজে পেয়ে যাবেন কোরআনুল করিমের ভিতরে আল্লাহ সুবাহান তালা যা বলেছেন সব কথাগুলো মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের মুক্তির জন্য মানুষের শান্তির জন্য পরকালের নাজাতের জন্য আল্লাহ বলেছেন ঠিক কিনা আল্লাহ তো চান আল্লাহ বান্দাদের তৈরি করেছেন বান্দাদের সঠিক পথ জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তালা যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছেন রাসুল পাঠিয়েছেন ঠিক না আর আমরা যারা আছি আমাদের জন্য যে রাসুল আল্লাহ তালা পাঠালেন এ রাসুল তো সাধারণ রাসুল নন ঠিক কি না সব রাসুলের শ্রদ্ধা সব নবীর শ্রদ্ধা অন্যান্য নবীগণ রসুলগণ যে নবীর অমত হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছে আর্য করেছে এমন নবীর উম্মত আমরা ঠিক কি না তো আমরা তো পেয়েছি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সবচেয়ে যে মর্যাদা বা নবী আমরা পেয়েছি আমরা তো সে নবীরই উম্মত ঠিক কি না আবার আমাদের হেদায়তের জন্য যে কিতাব আল্লাহ নাজিল করেছেন এ কিতাব হলো আল্লাহ তালা রাসমানি কিতাবগুলোর ভিতরে সবচেয়ে যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ আসমানি কিতাব কোরআনুল করিম আমাদের জন্য আল্লাহ নাজিল করেছেন ঠিক না তো সুতরাং আল্লাহ কি চান আল্লাহ চান এই বান্দাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নবী দিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব দিলাম তারপরেও এই আখেরি জামানার বান্দাগুলো এরা জান্নাতে যাক দুনিয়ায় শান্তি পাক দুনিয়ায় মর্যাদাবান হোক আখেরাতে নাজাত পাক জাহান নামের আজাব থেকে বাঁচ হোক এটা আমাদের আল্লাহ তালার ইচ্ছা ঠিক কিনা বলেন সুতরাং আল্লাহর এমন ইচ্ছা থাকার সত্ত্বেও এমন একজন শ্রেষ্ঠ নবী দেওয়া সত্ত্বেও এমন একটি শ্রেষ্ঠ কিতাব নাজিল করা সত্ত্বেও আমরা যদি আল্লাহর কথা না মানি আমরা যদি কোরআনের আয়াতকে মনে করি যে কোরআনের এই কথাগুলো আমার জন্য বড় খারাপ কথা কোরআনের এই কথাগুলো আমার জন্য বড় বেমানা অনেকে বলে হুজুরেরা আলোচনা করার জন্য এই বিষয়গুলো পায় অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করতে পারে না মনে মনে অনেকেই জাতীয় বলে কিনে বলে বলেন আমরা কি নিয়ে আলোচনা করব জাতির হেদায়তের জন্য আমরা যদি মদের বিরুদ্ধে ওয়াস করি তাইলে মদ অধি যারা তারা আমাদের উপরে নারাজ ঠিক কি না নাচ গানের বিরুদ্ধে ওয়াস করলে নাচ গান যারা করে আর নর্তকি যারা নাচে গায়িকা যারা গান কার এরা আমাদের উপরে নারাজ ঠিক কিনা সুদের বিরুদ্ধে ওয়াস করলে সৎকুর যারা তারা আমাদের বিরুদ্ধে নারাজ ঘুষের বিরুদ্ধে ওয়াস করলে ঘুষকুর যারা তারা নারাজ যৌতুকের বিরুদ্ধে ওয়াস করলে যুবক ভাই যারা বিবাহ করতে চায় নতুন নতুন বিবাহ টাইম অথবা যেই বাম্মারা তাদের ছেলেদেরকে যৌতুক নিয়ে বিয়া করার জন্য মনে মনে চিন্তা করছেন এরা নারাজ কি বলেন আবার পর্দার বিরুদ্ধে ওয়াস করলে পর্দার পক্ষে ওয়াস করলে আমার মা বোনেরা নারাজ তো এখন আমরা যাব কোথা এজন্য প্রিয় মুসলমানগণ 
কোরআনের আসলে কথাগুলো কোরআনের সব কথাগুলো কার কথা কথা জোরে বলতে হবে কার কথা এটা কি আমাদের কোন নেতার কথা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথা ভারতের প্রেসিডেন্টের কথা চীনের প্রেসিডেন্টের কথা এই কথাগুলো কা কথাগুলো যদি আল্লাহর হয় আর আপনি যদি মোমেন হন আপনি যদি মুসলমান হন তাহলে চিন্তা করতে হবে নিশ্চয় এই কথাগুলো আমি মোমেনের জন্য আমি মুসলমানের জন্য বড়ই উপকারী কথা ঠিক না বলেন এখন আল্লাহর কথা যদি কোন মোমেন যদি আল্লাহর কথায় নারাজ হয় কোন মোমেন যদি আল্লাহর কথায় নারাজ হয় আল্লাহর কসম করে বলি ওই মোমেন কখনো পরিপূর্ণ মোমেন না ঠিক কি না মোমেন কি আল্লাহর কথায় নারাজ হতে পারে কোন মোমেন কোন মুসলমান আল্লাহ তালার কথায় নারাজ হতে পারে না তো সুতরাং আলোচনার আগে এই কথাটা বললাম এই জন্য প্রিয় মুসলমান গণ হয়তো আমার আলোচনা অনেকের বিপক্ষে চলে যেতে পারে কিন্তু খেয়াল করবেন কথা টাকা আল্লাহ কথা টাকা আমি মৌলানা সাহেবের কথা নয় এই কথা আমি বানাই নাই এই কথা নাজিল করেছেন দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ আমার নবীর উপরে নাজিল করেছে আমার বাইগন আজকের মুসলমানেরা যেখানে যায় সেখানে মাই খায় আজকে মুসলমানরা যেখানে যায় সেখানে নির্যাতিত নিষ্পেষিত তার পেছনে কারণ হল আজকের মুসলমানের আল্লাহর কোরআন রসুলে পাকের হাদিসকে তাদের জন্য নিয়ামত মনে করে না তাদের জন্য গজব মনে করে নিয়েছে ঠিকই না সাবাই কেরাম আর আমাদের মাঝে তফাটটা আগে জেনে নেন সাবাই কেরাম রসুলে পাকের যুগের মুসলমানেরা আর আজকের যুগের মুসলমানেরা কোথায় ভালো করে জিনিসটা বুঝেন সাবাই কেরাম তারা মত খেয়েছে কি খেয়েছে মত খেয়েছে আপনারা মনে মনে ভাববেন অনেক বুড়া বুড়ি মনে মনে চিন্তা করবেন হুজুর এটা কি বলে রসুলে পাকের সাবার আবার মত খাইছে কখন রসুলে পাকের সাবারা যথেষ্ট মত খাইছি তবে কখন কালেমা পড়ার আগে কালেমা পড়ার আগে মুসলমান হওয়ার আগে যখন আসমানি কিতাবের কোন হুকুম ছিল না নবী নাই রসুল নাই কিতাব নাই আয়ামে জাহেলি আজু মানুষের ভিতরে কোন আইন ইনসাফ ন্যায় বিচার কিচ্ছু ছিল না এ অবস্থায় মানুষ যার যেমন ইচ্ছা তেমন চলেছে ধর্ম নাই আইন নাই কারণ নাই রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান নাই কিচ্ছুই নাই এ অবস্থায় যার মনে যেমন ইচ্ছা তেমন চলেছে এ অবস্থায় তারা মদ খেয়েছে এ অবস্থায় তারা গাঁজা খেয়েছে এ অবস্থায় তারা সুদ খেয়েছে এ অবস্থায় তারা জেনা করেছে নানান ধরনের খারাপ কাজ সাহাবাই কেরাম কালেমা পড়ার আগে ইসলাম কবুল করার আগে তারা করেছে মিথ্যা কথা বললাম তারা করেছে কিন্তু আমার বাইগন এই সাহাবাই কেরাম আল্লাহ রসুলের হাত ধরে কালেমা পড়া যখন মুসলমান হয়ে গেল মুসলমান হওয়ার পরে যখনই কোরআনুল করিমের আয়াত নাজিল হয়ে গেল মদের মতো যা নিশাদ জাতীয় দ্রব্য হেরোইন আফিম ইয়াবা বর্তমানে ইয়াবা আর কি ওই সময় অনেক মদের জিনিস ছিল না এই জাতীয় জিনিস আল্লাহ হারাম করেছে সাবাই কেরাম যখন জানতে পারলো যে মত আল্লাহ কি করেছে হারাম করেছে তৎক্ষণাৎ সাবাই কেরাম আর দেরি করে নাই আল্লাহ হারাম করেছে সুতরাং সেগুলো আমাদের জন্য হারাম সাবাই কেরাম ঘরের ভিতরে টাকা ঘরা ঘরা কলছে কলছে মত রাস্তার উপরে ঢেলে দিয়েছে 
তারা চিন্তা করে নাই তারা যখনই জানতে পারলো যে মথারা আর বিন্দু মাত্র তারা দেরি করে নাই চিন্তা করে নাই তৎক্ষণাৎ সেটা ছেড়ে দিয়েছে তাদের নাম সাহাবাই কেরাম ঠিক এরা বলেন আর আজকের মুসলমানরা জানে যে দেড় হাজার বছর আগে থেকে কোরআনের মাধ্যমে মত হারাম তা সত্ত্বেও মুসলমানেরা মত খা ঠিক কিনা আজকে আবার ব্যবসা করে চলছে নাই আবার ব্যবসা চলছে মুসলমানদের ভিতরে নাই হালাল নাই হারাম হালাল হারাম কি চুপ বুঝে না শুধু লাগতেছে টাকা 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 ঠিক কি না টাকা টাকা কিছু বুঝে না ধন সম্পদ গাড়ি বাড়ি জায়গা সম্পত্তি এগুলোই মুসলমানদের জন্য প্রধান কোরআনে কি বলেছে হাদিসে কি বলেছে আমার এই কাজে আল্লাহ নারাজ নাকি আল্লাহ খুশি আমার এই কাজে রসুল নারাজ নাকি রসুল খুশি এই জাতীয় চিন্তা ভাবনা আজকের জমানার মুসলমানদের ভিতরে আছে আছে কিন্তু আমার বাইগন আল্লাহ রসুলের যুগের যখন তারা লেনদেন করেছে আগে তারা চিন্তা করেছে আমার লেনদেন কোরআন মোতাবেক আছে কিনা আমার লেনদেন হাদিস মোতাবেক আছে কিনা আমার কথাবার্তা কোরআন মোতাবেক আছে কিনা আমার কথাবার্তা হাদিস মোতাবেক আছে কিনা যদি দেখা যায় লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য কথাবার্তা কোরআন মোতাবেক আছে তাইলে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে যদি কোরআন হাদিস মোতাবেক নাই তৎক্ষণাৎ সেটা তারা ছেড়ে দিয়েছে ঠিক কিনা বলে তৎক্ষণাৎ তারা চিন্তা করে নাই দেরি করে নাই আল্লাহ নাজায়েজ করেছে সুতরাং আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা তিনি যেহেতু নাজায়েজ করেছে আমি সেটাকে আর জায়েজ বানানোর কোনো চিন্তা আর সাহাবাই কেরাম করেননি কিন্তু বর্তমানে কোরআন এবং হাদিস দেড় হাজার বছর ধরে মুসলমানের দুয়ারে দুয়ারে আছে তারপরেও মুসলমানেরা হালাল চায় না হারাম চায় না বৈধ চায় না অবৈধ চায় না আল্লাহ খুশি নাকি আল্লাহ বেজার রসুল খুশি নাকি রসুল বেজার এই জাতীয় কোনো চিন্তা ভাবো না আজকের মুসলমানদের ভিতরে আছে যার কারণে আজকে মুসলমানরা চরিত্রহীন হয়ে গেছে মুসলমানদের আদর্শ হারা হয়ে গেছে মুসলমানদের আমল খারাপ হয়ে গেছে যার কারণে হিন্দুরা বলে মুসলমানদের চাইতে আমরা বহুত ভালো বৌদ্ধরা বলে মুসলমানদের চাইতে বৌদ্ধ বহুত ভালো খ্রিস্টানেরা বলে মুসলমানদের চাইতে খ্রিস্টান বহুত ভালো ঠিক কিনা সুতরাং এক সময় মুসলমানদের চরিত্র মুসলমানদের আচার আচরণ মুসলমানদের কথাবার্তা অনেক সরস ছিল উত্তম ছিল বিদর্মীরা দেখে অবাক হয়েছে আচ্ছ হয়েছে কিন্তু আজকে মুসলমানদের চরিত্র মুসলমানদের চলাফেরা দেখলে বিদর্মীরা ঘৃণা করে ঠিক এরা বলেন বিদর্মীরাও ঘৃণা করে সুতরাং আমি আগেই বলছি আলোচনার পরে যদি কারো বিপক্ষে যায় আমি বলবো আপনি যদি মুসলমান হন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এতদিন পর্যন্ত আমি ছিলাম ভুলের মাঝে এতদিন আমি কোথায় ছিলাম ভুলের মাঝে আজকে কোরআন দিয়ে হাদিস দিয়া আমার আমলের পরিবর্তন হলো ও আল্লাহ তোমার কাছে ওয়াদা করি তোমার কাছে তোবা করি আল্লাহ অতীত জীবনের সেই ভুল থেকে আমি নিজের জীবনকে শুদ্ধ করব আল্লাহ জাহান নামের পথ থেকে আমার তুমি জান্নাতের পথ দেখাও এইভাবে করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে ঠিক না আসুন আমরা সেই মূল আলোচনায় চলে যাই আমাদের নিয়তকে আমরা শুদ্ধ করি আমরা এখানে যারা আছি আজকের আলোচনার পরে আমরা আজকে যা শুনব ইনশাল্লাহ জীবনে আমল করতে রাজি আছি আছেন রাজি আছেন কারা কারা রাজি আছেন আগে আল্লাহকে হাত উঠাই দেখা আলহামদুলিল্লাহ হাত নামান আল্লাহ তালা আমাদের সকলের হাতগুলোকে কবুল করে নিন আমি প্রিয় ভাই গো আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের ঘটনা কোরআন শরীফের ভিতরে আল্লাহ তালা নিয়ে এসেছেন কত বছর পাঁচ হাজার বছর আগের ঘটনা অথচ কোরআন নাজিল হয়েছে দেড় হাজার বছর আগে কোরআন নাজিল হয়েছে কোরআন নাজিলেরও সাড়ে তিন হাজার বছর 
আগের ঘটনা আল্লাহ তালা কোরআনের ভিতরে বর্ণনা করেছে সুবহানাল্লাহ তাহলে 10000 আর 3500 এর কত হয় 5000 হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যুগের ঘটনা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তিনি আল্লাহর নবীর আগমনের 3500 বছর আগে তিনি আগমন করেছিলেন ইতিহাস থেকে যেটা পাওয়া যায় তো সুতরাং সেই যুগের ঘটনা মূসা আলাইহিস সালামের যে জাতি মূসা আলাইহিস সালামের যে উম্মত তাদেরকে বলা হতো ইহুদি তাদেরকে বলা হতো কি ইহুদি ইহুদিদের গঠন ইহুদিদের কিছু অপরাধের কারণে ইহুদিদের কিছু অপরাধের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে গজব নাজিল করেছিলেন এক এক নানা ধরনের গজব এই ইহুদি জাতির উপরে কি হয়েছিল নাজিল হয়েছিল কোরআন শরীফে এই বনি ইসরাঈলের উপরে কতভাবে যে গজব নাজিল হয়েছে কাউকে বানর বানিয়েছেন কাউকে শুকর বানিয়েছেন যে কারো মাথায় উকুন দিয়েছেন কাউকে ব্যাঙ দিয়া পরীক্ষা করেছেন কারো খাদ্য সবগুলো রক্তে পরিণত হয়েছিল কাউকে আবার দুনিয়া থেকে একেবারে ভূমিকম্প দিয়া ধ্বংস করেছেন এই জাতীয় নানান ঘটনা কোরআন শরীফের ভিতর উল্লেখ আছে নাকি নাই এই গজবগুলো তাদের উপরে ঘটেছিল তাদের কয়েকটি অপরাধের কারণে তাদের কয়েকটি অপরাধের কারণ তাইলে হুজুর 5000 বছর আগের ঘটনা 5000 বছর পরে এসে আপনি বর্ণনা করে লাভটা কি লাভ হলো 5000 বছর আগে যে অপরাধের কারণে এই জাতির উপরে আল্লাহর গজব নাজিল হয়েছিল এই অপরাধ যদি আজকের যুগেও আজকের মুসলমানেরা করে এই জাতির উপরেও আল্লাহ পাকের গজব নাজিল হতে বেশি দেরি নাই ঠিক কিনা বলেন সুতরাং গজব নাজিলের আগে মুসলমানদের সতর্ক হয়ে যাওয়া দরকার ঠিক কিনা বলেন সুতরাং আসুন কোন কোন অপরাধে আল্লাহ তাদের উপরে গজব নাজিল করেছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফাবিজুলমিম মিনাল লাযিনা হাদু হারামনা আলাইহিম তাইয়িবাতিন উহিল্লাত লাহুম प्रधानत चारे कथा अल्लाह तलायात बर्णना कर चार अपराधे कारण अल्लाह तलादी जर पर গজব নাজিল করেছিলেন এই আয়াতে বলা হলো তাদের জন্য যে গজবটা আল্লাহ তাআলা এখানে উল্লেখ করেছেন সেটা হলো হারামনা আলাইহিম তাইয়িবাত উহিল্লাত লাহুম আমি আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলোকে হারাম করেছিলাম যেই বস্তুগুলো তাদের জন্য হালাল ছিল যে বস্তুগুলো তাদের জন্য কি ছিল হালাল ছিল আমি সেটা কি করে দিয়েছি হারাম করে দিয়েছি এটাও একটা গজব এটাও একটা কি গজব যেমন গরুর গোস্ত খাওয়া আমাদের জন্য হালাল ছাগলের গোস্ত খাওয়া হালাল মোরগ মুরগির গোস্ত খাওয়া হালাল বেড়া দব্বার গোস্ত খাওয়া হালাল মাছ খাওয়া হালাল হঠাৎ করে যদি এমন কোন আয়াত নাজিল হয় এ উম্মত মুহাম্মদিরা যে তোমাদের উপরে গরুর গোস্ত হারাম ছাগলের গোস্ত হারাম মাছ খাওয়া হারাম মোরগ মুরগি খাওয়া হারাম তাহলে আমরা খাবো কি এটা একটা গজব না व्याख्या प्रदान बर्णना कर حرمنا كل الذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الله رب العالمين বলেন ইহুদি জাতির উপরে যত কুর বিশিষ্ট প্রাণী আছে সেই কুর বিশিষ্ট প্রাণীর গোস্ত আমি হারাম করেছিলাম কুর কুরি আছে না কুরি 
তো যেমন গরুরও তো খুরি আছে ছাগলেরও খুরি আছে উঠেরও খুরি আছে এই জাতীয় খুরিওয়ালা যে প্রাণীগুলো আমি আল্লাহ তাদের জন্য আগে হালাল করেছিলাম তাদের অপরাধের কারণে আমি আল্লাহ তা হারাম করে দিয়েছি আবার এই জন্তুগুলোর সর্বি সর্বি কিন্তু অনেকের কাছে খুবই মজাদার জিনিস অনেকে একেবারে তরকারির ভিতরে সর্বি আছে কিনা তালাশ করে করে সর্বি খায় আছে না যে এই সর্বি আমি আল্লাহ তাদের জন্য কি করে দিয়েছি হারাম করে দিয়েছি এটা তাদের জন্য একটা গজ কি কারণে দিলাম এবার আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন প্রথম কথা তাদের প্রথম অপরাধ ফাবি জুলমিন তাদের জুলুমের কারণে কিসের কারণে কথা বলতে হবে কিসের কারণে তাদের এক নম্বর অপরাধ ছিল তারা জালেম জাতি তারা জুলুম করত তারা কি করত জুলুম করত কথা সংক্ষেপে বুঝেন জুলুম জুলম এ জুলম শব্দের অর্থ কি বাংলাতে জুলম শব্দের অর্থ হল অত্যাচার কি অত্যাচার অত্যাচার এই শব্দটাকে আমরা যদি ভাঙ্গি যারা কলেজে পড়েন মাদ্রাসায় পড়েন স্কুলে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন আপনারা এটাকে ভাঙ্গেন সন্ধি বিচ্ছেদ করেন অত্যাচার এটাকে সন্ধি বিচ্ছেদ করলে কি হয় কে বলবেন অতি জোর আচার বলার মতো লুক আছে কিন্তু বয়ে বলতে পারে না আর কি অতি যুগ আচার আমার এক ভাইয়ের মুখে মুখে কিন্তু আমি বলেছি অতি যুগ আচার সমান কি অত্যাচার এই ওই সন্ধি বিচ্ছেদ দিয়েই আমি ব্যাখ্যাটা শুরু করছি অতি মানে অতিরিক্ত করা অতি মানে কি আচার মানে আচার আচরণ কথাবার্তা কাজকর্ম মানুষের আমল সবগুলোকে বলা হয় আচার সবগুলোকে বলা হয় কি আচার তাইলে যারা আচার আচরণে অতিরিক্ত করেছে অতিরিক্ত মানে কি সীমা লঙ্ঘন অতিরিক্ত মানে কি সীমা টপকে গেছে সীমা টপকে গেছে বেয়াদবি কিন্তু সীমা সরাই গিয়ে তোর বেয়াদবি সীমা সরাই গিয়ে তুই ভালো জয় তুই কি ওই জয় ভালো জয় তুই কিন্তু বেয়াদব হইতে হইতে সীমা অতিক্রম করে ফেলাই যাচ্ছে হনে না হনে এইভাবে করে আচার আচরণে যারা সীমা লঙ্ঘন করে আমলের দিক দিয়ে যারা সীমা লঙ্ঘন করে ব্যবসা বাণিজ্যে যারা সীমা লঙ্ঘন করে কথাবার্তায় যারা সীমা লঙ্ঘন করে এটার নাম হচ্ছে অত্যাচার এটার নাম কি অত্যাচার আরবিতে এটাকে বলা হয় জুলম এটাকে বলা হয় কি এই জুলম শব্দের শব্দটি মূলত আদল বা ইনসাফ এই শব্দের বিপরীত জুলমন মানে হচ্ছে যার অধিকার তারে না দেওয়া যার হক তারে না দেওয়া যার প্রাপ্য তারে না দেওয়া যার সম্মান তারে না দেওয়া এটার নাম কি জুল এটার নাম কি জুল আর যার সম্মান তারে দেওয়া যার প্রাপ্য তারে দেওয়া সেটার নাম হচ্ছে আদল সেটার নাম কি আদল ন্যায় বিচার সেটার নাম কি ন্যায় বিচার তাইলে আজকে আমরা খেয়াল করেন যে আমরা কত ধরনের জুলুম করি করি কি না আমার বাইগন আজ আমরা আল্লাহকে যে জায়গায় রাখার দরকার সেই জায়গায় আমরা আল্লাহকে থাকতে দেই না রসুলকে যে সম্মান দেওয়ার দরকার সেই সম্মান আমরা রসুলকে দেই না আলেম ওলামাদের যে সম্মান থাকা দরকার সেই সম্মান আজকে আমরা আলেম ওলামাকে দেই না বাপকে বাকে যে সম্মান দেওয়া দরকার সেই সম্মান আমরা বাপ মাকে দেই না আমার ভাইগণ এইভাবে করে মানুষের হকের উপর আমরা আঘাত করি মানুষের আচার আচরণের উপর আমরা আঘাত করি মানুষের পাওয়ার উপর আমরা আঘাত করি এটার নাম হচ্ছে জুলম এটার নাম কি জোল আমার ভাইগণ যে আল্লাহ সুবাহন তালা আমরা আল্লাহর উপরও জুলুম করি ঠিক কি না আমরা আল্লাহর উপরও জুলুম করে বিশ্বাস হয় এখন আপনারা প্রশ্ন করবেন হজুর আল্লাহ আমাদের মালিক আর আমরা সেই মালিকের কি 
গুলাম সে মালিকের কি গুলাম আল্লাহ আছেন উপরে আমরা আছি নিচে নিচ থেকে আমরা কিভাবে আল্লাহর উপরে জুলুম করব আমরা গুলাম হইয়া মনিবের উপর আমরা কিভাবে জুলুম করব মনে মনে প্রশ্ন আছে নাকি নাই আছে নাকি নাই আমার বাইগন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের ভিতরে বলেন তোমরা আল্লাহর সাথে খেয়ানত করো না ওয়ার রসুলা রসুলের সাথে খেয়ানত করো না তিকুম তোমাদের যে আমানত আমি আল্লাহ দিয়েছি সে আমানতের খেয়ানত তোমরা করো না ও আন্তম তালামুন জেনে বুঝে তোমরা জেনে বুঝে তোমরা জানো তোমরা বুঝো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আল্লাহকে কিভাবে শ্রদ্ধা করা দরকার আল্লাহকে কিভাবে মানা দরকার আল্লাহকে কিভাবে বিশ্বাস করা দরকার সেটা তোমরা জানো তোমরা বুঝো বুঝার পরেও আল্লাহকে যেভাবে মানা দরকার আল্লাহকে যেভাবে ইমান আনা দরকার সেভাবে কিন্তু তোমরা আল্লাহর উপর ইমান আনো না তোমরা আল্লাহর সাথে খেয়ানত করো তোমরা আল্লাহর সাথে কি করো খেয়ানত করো রাসুলের সাথে খেয়ানত করো আর আমি আল্লাহ তালা তোমাদের যে আমানত দিয়েছি এই আমানতের তোমরা খেয়ানত করো আমার ভাইগণ মাহফিল কর্তৃপক্ষ আমানতের বিষয়টাও আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আমানতের বিষয় সুতরাং আমার আল্লাহ বলেন যে আল্লাহ তালার এত আত করা রসুল পাকের এত আত করা এটাও আল্লাহ রাবুল আলমিনের দেওয়া মানব জাতির প্রতি একটি আমানত অন্যতম আমানত আল্লাহর এত আত করা আল্লাহ তালা এক আল্লাহ তালা অদ্বিতীয় আল্লাহর কোন ছেলে নাই আল্লাহর কোন মেয়ে নাই আল্লাহর মা নাই বাপ নাই আল্লাহর সমান বিশ্ব জগতের ভিতরে আর কেউ নাই এ বিশ্বাসটুকু করা মুসলমানদের ইমানি দায়িত্ব ঠিক কিনা বলেন অথচ মুসলমানেরা আল্লাহর প্রতি যেভাবে বিশ্বাস রাখা দরকার ছিল রসুলের বাঘের প্রতি যেভাবে বিশ্বাস রাখা দরকার ছিল সে বিশ্বাসটা টাকা তারা রাখে না এই যে মুসলমানদের উপর আল্লাহ তালা যে ইমান ফরস করেছেন এই ইমানটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে দেওয়া সবচাইতে শ্রেষ্ঠ আমানত ইমানের চাইতে শ্রেষ্ঠ আমানত মুসলমানদের জন্য আর হতে পারে না অথচ আজকে আমরা আমানত মনে করি কি আমানত মানে আমরা বুঝি যে টাকা পয়সা ধন সম্পদ কাগজপত্র জায়গা জমি এইগুলোকে আমরা আমানত হিসেবে মনে করি ঠিক কিনা বলে ফলনারে অদায় আমানত দিলাম আমানত তান ঠিক নাও রাখে টিয়া দিলাম টিয়া গুন হরজ করি ফেলাইয়ে গরু দোয়া জমা দিলাম অগ্রা বেশি ফেলাইয়ে জবিন হদিন আমানত দিলাম এক কুনে বেশি ফেলাইয়ে আয় হদিন তারা কাগজপত্র দিলাম হাগজ চিনা যায় ফেলাইয়ে আর মনে করি যে আমানতের জন্য না ইয়া নরে নয় আমানত কই দে কিন্তু আসল আমানত কি আমরা সেটা বুঝি না কিন্তু আমার আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন আমানতের ভিতরে শ্রেষ্ঠ আমানত আল্লাহ তালার উপরে ইমান আনা এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কি আমানত আমার বাইগন আল্লাহ রাবুল আলমিন অরানুল করিমের ভিতরে বলেন হজরত লোকমান আলাই সালাম তার সন্তানকে জীবন সায়ান্নে সে উপদেশ দিলেন তিনি নবীও নন তিনি রসুল নন তিনি আল্লাহ পাকের একজন বুজর্গ মানুষ ছিলেন এই লোকমান আলাই সালাম নিজের ছেলেকে যে ওসিয়ত দান করলেন মরণের আগে আল্লাহর কাছে এটা এত বেশি পছন্দ হলো হজরত লোকমানের ওসিয়ত আল্লাহ কোরআন কারিমের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করেছেন সোহান আল্লাহ হজরত লোকমান আলাই সালাম তার সন্তানকে বললেন ইয়া বুনাইয়া হে আমার কলে যা টোকরা সন্তান আমার ভাইগণ কি সুন্দর উপদেশ পিতা তার সন্তানকে দিলেন ইয়া বুনাইয়া 
আর হলি যার টোকরা ফুয়া ও আর হলি যার ফু টোকরা ফুয়া ও ফু হ্যাঁ ডাক দিয়ে মুফাসের ডেকেরা বলছেন এই শব্দটা এত বেশি আকর্ষণীয় শব্দ যদি আপনার বড় অবাধ্য সন্তানকেও আপনি এই শব্দটা ব্যবহার করেন অবাধ্য সন্তান আপনার বাধ্য হয়ে যেতে বাধ্য হবে এখন এই তো জানে দে বাবা আরে ডাকে দে হামাই যা বলে মারিব নইলে গাল দিব এ আশাস এই তো ফুনে ফুনি ইটার হত হইলে ফতি ফুনিতে এই নিরি কিন্তু যদি এতদিন পর্যন্ত বাবা আরে গাল দিয়ে আই যেন আদর করি নিচু উচি যখন আরে হইয়ে এ জিনিসান আর তো চিন্তা করুন দরহার আছে আর তো মাননান দরহার আছে এইভাবে পিতা তার ছেলেকে ওসিয়ত করার জন্য মূলত কোরআনুল করিমের ভিতরে আল্লাহ হজরত লোকমানের ওসিয়ত মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন সুবাহার শিক্ষা দিবস এঙ্গরি আদর গুরি শিক্ষা দিতে হব আমার বাইগন হজরত লোকমান আলাইহিসালাম তার সন্তানকে বললেন ইয়া বুনাইয়া সেখানে আল্লাহকে দুই বলা যাবে না আল্লাহকে তিন বলা যাবে না ঠিক কিনা বলেন অথচ দুনিয়ার মুসলমানেরা আমার আল্লাহকে যেভাবে বিশ্বাস করার দরকার সেভাবে বিশ্বাস না করে আজ ইহুদি জাতিরা কি করলো খ্রিস্টানরা কি করলো খ্রিস্টানরা হজরত ইসালাম বাপ ছাড়া আল্লাহ মরিয়মের গর্ব থেকে তৈরি করেছেন ঠিক কিনা হজরত ইসা বাপ আছে হজরত ইসার বাপ আছে ঈসা ইসলামের বাপ নাই আল্লাহ তালার হুকুমে মা মরিয়মের গর্ব থেকে বাপ ছাড়া আল্লাহ তালা ইসাকে তৈরি করেছেন ঠিক কিনা এখন তার খালার জামাই জকরিয়ার সাথে কি করেছে জেনা করেছে জেনা করার পরে এই সন্তান অবৈধ সন্তান হয়েছে এইভাবে ঈসালে সাল্লামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের বদনাম অপবাদ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই অপবাদ বন্ধ করার জন্য মা মরিয়ম আলাইহাসামকে তিনি যে পবিত্র আল্লাহ পাকের একজন পবিত্র মহিলা এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ পাক নবী ঈসা আলাই ইসালামকে মর্যাদা দান করলেন ঈসা আলাই সাল্লাম সেই দোলনার সন্তান কথা বলা শুরু করলেন ঈসা আলাই সাল্লাম বলে দিলেন তোমাদের জন্য আমানত মানুষের সম্মান মানুষের রক্ষা করা সেটা আমানত ঠিক কিনা মানুষের সম্মান রক্ষা করা সেটা আরেক মানুষের উপরে আমানত ঠিক কিনা আমার ইজ্জত রক্ষা করা আপনার উপরে আমানত আপনার ইজ্জত রক্ষা করা আমার উপরে আমানত ঠিক কিনা বলেন এই ইজ্জতটা বিরাট একটা আমানত কিন্তু আমি যদি চার দোকানে বসে বসে বলি যে হাজি ইউসুফ আলী এই এই জাতীয় খারাপ ভালো না সৎকায় ঘুসকায় জেনা করে বে বিচার করে তাইলে আমার কথার কারণে আমার মুরব্বীর মান সম্মান নষ্ট হলো ঠিক কিনা বলেন আমি তার এক মুসলমানের ইজ্জত আর এক মুসলমানের উপর আমানত আমি তার ইজ্জত নষ্ট করে তার আমানত আমি হেয়ানত করেছি ঠিক কিনা বলে হেয়ানত করেছি 
হাজরাত আলাইসালাম দোলনার চেলে ছোট্ট শিশু এহদের ডাক দিয়া বললেন আমার মায়ের ইজ্জত তোমরা নষ্ট করো না আমার মায়ের ইজ্জত রক্ষা করা তোমাদের জন্য আমানতে আমানত তোমরা কেয়ানত করো না আমার মা পবিত্র আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র শব্দ আমার মায়ের গর্বের ভিতরে আমার আল্লাহ সুবাহ জিব্রাইলের মাধ্যমে একটা শব্দ খুন কোন শব্দটা জিব্রাইলের মাধ্যমে আমার মায়ের গর্বের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা খুন বলেছেন ফায়া খুন আমার মায়ের গর্বের ভিতরে আমি সালে সাল্লাম জন্ম হয়ে গেছি সুবাহ অল্প বয়সে দোলনার ছেলে যে সময় কথা বলা সম্ভব না এই অবস্থায় ইসালে সাল্লাম যখন বললেন এইভাবে জবাব দিলেন এবার ইহুদিরা পাল্টা আরেক বদনা পাল্টা আরেক বললাম সেটা কি সেটা হলো যদি ঈসার মা মরিও জেনা না করে থাকে তাহলে ঈসার বাপকে তারা বলল ঈসার বাপ হইল আল্লাহ ঈসার বাপ হলো কে তাইলে আল্লাহ হলো বাপ মরিয়ম হলো মা মরিয়ম হলো কি ঈসা হলো ছেলে বাপ মা ছেলে তাইলে আল্লাহর সাথে শরীর করা হলো কি না আল্লাহর কি বাপ আছে আল্লাহর কি মা আছে আল্লাহর বাবা নাই আল্লাহর মা নাই অথচ তারা কি করেছে আল্লাহকে বাবা বানিয়েছে আর মরিয়মকে মা বানিয়েছে ঈসাকে সন্তান বানিয়েছে ঠিক কিনা আবার ইহুদিরা আরো কাজ করেছে ওজাইর আলাই ইসালামকে ইহুদিরা বলেছে ওজার আলাই সাল্লাম আল্লাহর ছেলে ওজার আলাই সাল্লাম আল্লাহর ছেলে তাইলে ইহুদিরা একে একে আল্লাহর সাথে শিরক করেছে ঠিক কিনা বলেন আমার বাইগন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার পরিচয় কোরআন শরীফের ভিতরে কি সুন্দর করে দিলেন বিশ্ববাসী বলে দেন কে বলবেন নবী বলবেন কার তরফ থেকে আল্লাহর তরফ থেকে নবী বলবেন এই কুল এই জাতীয় কুল শব্দ যুগে কোরআনের প্রায় সাড়ে তিন সমত আয়াত আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন মোফাসরিন কেরাম বলেন যে আয়াতের ভিতরে কুল এই শব্দ আল্লাহ উল্লেখ করেছেন এই আয়াতগুলো অত্যন্ত গবেষণার যোগ্য অত্যন্ত চিন্তা করার যোগ্য মানব জাতির উচিত এই আয়াতগুলো নিয়ে বেশি বেশি পরিমাণ গবেষণা করা চিন্তা করা আমার আল্লাহ তিনি এক তিনি কেমনে এক এই চিন্তা এই গবেষণা যদি আমাদের ভিতরে থাকতো আজকে আমরা শিরকে কখনো লিপ্ত হতাম না ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আমরা আল্লাহ সম্পর্কে আমরা চিন্তা কম করেছি আমার আল্লাহ বলেন এই গোটা বিশ্ব জগতের ভিতরে আল্লাহ পাকের সমান আর কেউ থাকতে পারে না এই পরিচয় দিয়েছেন সুরে ক্লাসের ভিতরে আমার আল্লাহ অতচ এই ইহুদিরা আল্লাহর সমান করেছে এই হুদির একবার বলে ঈসালে ইসালাম যার সন্তান আরেকবার বলে ঈসালে সাল্লাম ছেলে ঈসার বাবা হলো আল্লাহ ঈসার মা হলো মরিয়ম নাহিমিক আবার তারা বলে উজাইর আলাই সালাম আল্লাহর ছেলে এইভাবে একে একে আল্লাহর সাথে তারা শরিক করেছে এই জন্য হজরত লোকমান আলাই সালাম তার সন্তানকে বলেন হে আমার সন্তান আল্লাহর উপরে মানানা তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ আমানত এই আমানতের খেয়ানত তোমরা করবা না 
খবরদার খবরদার আল্লাহ তালাকে কখনো দই বলা যাবে না আল্লাহকে বাবা বানানো যাবে না আল্লাহর ছেলে মেয়ে বানানো যাবে না আল্লাহর স্ত্রী বানানো যাবে না ও দুনিয়ার মানুষেরা এইভাবে আল্লাহর ছেলে বানানো আল্লাহর মেয়ে বানানো আল্লাহর স্ত্রী বানানো আল্লাহকে বাপ বানানো এই পৃথিবীর মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ জুলুম তাইলে বোঝা যায় আল্লাহকে যেই জায়গায় রাখার দরকার আল্লাহকে যে সম্মান দেওয়া দরকার ইহুদি জাতি সেই সম্মানে আল্লাহকে দিতে পারল না ঠিকই না বলে আল্লাহকে যে সম্মান দেওয়া দরকার সেই সম্মান ইহুদি জাতি দিল না তারা আল্লাহর উপর জুলুম করল ঠিকই না বলেন এই জন্য লোকমান আলী সাল্লাম বলেন ইন্ন শিরকা লজুলমন আজিম আল্লাহর সাথে শিরক করা এই পৃথিবীর জমিনে সবচেয়ে বড় জুলুম তার উপরে জুলুম আর হতে পারে না তো সুতরাং মানুষ সুযোগ যদি পায় তারা আল্লাহর সাথে জুলুম করে ঠিক কিনা তারা সুযোগ যদি পায় আল্লাহর সাথে জুলুম করে এই জন্য জুলুম কখনো করা যাবে না এই আমান হতে ইমান আল্লাহ যে ইমান দিয়েছেন আমাদের এই ইমানতের খেয়ানত এই ইমানকে কখনো নষ্ট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এই জন্য প্রিয় ভাইগণ ইমান হলো শ্রেষ্ঠ আমানত ইমান হলো শ্রেষ্ঠ আমানত আল্লাহ তালা আমাদের উপরে দিয়েছেন এই ইমান আল্লাহ তালা যারা দেয় নাই সে কখনো ইমানের হেদায়ত পায় না ইমানের কুল কিনারা সে দেখে না অথচ আল্লাহ তালা আমাদের জন্য ইমান দিয়েছেন এই ইমান আমাদের জন্য বড় নিয়ামত বড় আমানত এই আমানত আমাদের রক্ষা করতে হবে আমার বাইগন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে আমাদের জমিন দিয়েছে এই জমিন গুলো আমাদের জন্য আমানত এই জমিনের আমানত আমাদের রক্ষা করতে হবে ঠিক কিনা বলেন এই পৃথিবীর যে জমিনের উপর আল্লাহ তালা আমাদের তৈরি করেছেন এই জমিনের উপর আমরা বিচরণ করি এই জমিনে আমরা ভ্রমণ করি এই জমিনে আমরা জীবন নির্বাহ করি এই জমিনে আমরা হাল চাষ করি এই জমিনের উপর আমরা বেঁচে আছি আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন অ দুনিয়ার মানুষ এই জমিন তোমাদের জন্য আমানত এই জমিনের আমানত তোমরা রক্ষা করো খবরদার খবরদার জমিনের সাথে জমিনের যে আমানত আমি আল্লাহ তোমাদের দিয়েছি এ আমানতের খেয়ানত তোমরা কখনো করো না অথচ মানুষ আজ দুনিয়ার মানুষগুলো জমিনের সাথে বড় খেয়ানত করে চলছে ঠিক কিনা বলি এ জমিনের উপরে বড় খেয়ানত করে চলছে এ জমিন আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কি আমানত কথা বলেন না এ জমিন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কি আমানত এই জমিনের হক আপনি কিভাবে রক্ষা করবেন এ আমানত কিভাবে রক্ষা করবেন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল্লাদিনা ইম্মা কান্নাহুম ফিল আরদি আকামুস সালা ওয়া তাউজ যাকা ওয়া আমারু বিল মারুফি ওয়া নাহাউ আনিল মুনকার আমার আল্লাহ বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা যখন জমিনের উপরে তুমি ক্ষমতাবান হয়েছ জমিনের উপর আমাদের ক্ষমতা আছে নাকি নাই কি বলেন আছে আমি আমার গড়ের তলার উপরে এই গড়ের তলার মালিক তো আমি ঠিক না আমার জায়গা সম্পত্তি বেশি নাই অন্তত এক কুড়ি জায়গার উপর আমার কি আছে গড় আছে এই জমিনের উপর আমি কি জমিনের উপর আমি সরদারি করতেছি জমিদারি করতেছি মাতবরি করতেছি আল্লাহ বলেন এই এক্ষুনি জমিন আমি আল্লাহ তোমার কি দিয়েছি আমানত দিয়েছি এক্ষুনি জমিন আল্লাহ আমার আমানত দিয়েছে আর আপনি পাঁচখানি সম্পত্তির মালিক এই পাঁচখানি সম্পদ আল্লাহ আপনাকে আমানত দিয়েছে আর একজন মেম্বার একটা ওয়ার্ডের মালিক এই ওয়ার্ড আল্লাহ তার জন্য আমানত দিয়েছেন ঠিক কিনা এই ওয়ার্ড আল্লাহ তার জন্য আমানত একজন চেয়ারম্যান ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফোরা ইসলামপুরের মালিক ঠিক না সুতরাং ফোরা ইসলামপুরের জমি তার জন্য আমানত একজন উপজেলা চেয়ারম্যান ফোরা উপজেলার জমি তার জন্য আমানত একজন ডিসি একজন এমপি তার ফোরা এলাকার জমি তার জন্য আমানত একজন মন্ত্রী ফোরা দেশের জমি তার জন্য আমানত একজন প্রধানমন্ত্রী ফোরা বাংলাদেশ তার জন্য আমানত একজন প্রেসিডেন্ট ফোরা বাংলাদেশ 
তার জন্য আমার ঠিকিরা বলেন সুতরাং আমার আল্লাহ বলেন অদনিয়ার মানুষেরা এই জমিন আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য আমানত দিয়েছি এই আমানতের খেয়ানত কখনো তোমরা করতে পারো না আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এই জমিনের যে আমানতে আমানত তোমরা কিভাবে রক্ষা করবা আল্লাহ তালা অরানুল করিমের ভিতরে জবাব দিয়েছেন আমার আল্লাহ বলেন ও মানব জাতি যখন তুমি জমিনের উপরে ক্ষমতা বান হয়তো এক্ষুনি জমিনের উপরে তোমার ক্ষমতা চলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ফুরাদেশর ওয়ারে প্রেসিডেন্ট এর ক্ষমতা আছে নাকি নাই আমার আল্লাহ বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা এই জমিন আমি আল্লাহ তোমাকে আমানত দিয়েছি এই জমিনের উপরে যখন তুমি ক্ষমতাবান হয়েছ তোমার এরিয়ার উপরে তোমার প্রধান কাজ হলো আকামুসলা তোমাকে নামাজ কায়েম করতে হবে শুধু আর গড়ের মালিক দিয়ে তাহলে আর গড়ের না যে আই অন্য কেউ মালিক রইল অন্তত আর গড় জুন আছে আই ওনার মালিক তো সুতরাং ওনার ভিতরে নামাজ কায়েম গড় তুমি বুঝতে পারো নাই এখানে পথ একটা ভেঙে গেছে জনগণের দাবিতে মেম্বার অথবা চেয়ারম্যান কি করেছে যে আমার এদিকে রাস্তা ভেঙে গেছে এই রাস্তার জন্য বাজেট করা হলো পাঁচ লাখ বাজেট করা হইলো কত পাঁচ লাখ এটা আমার জানা কথা বলতেছি বাজেট করা হইলো কত পাঁচ লাখ এখন যে মিস্ত্রির কন্ট্রাক্ট দিছে মিস্ত্রির সাথে আমি কথা বললাম এ গফর এটা কি তুই ডেলি নিস নাকি একেবারে কন্ট্রাক্ট নিস বলে যে আমি কন্ট্রাক্ট নিছি কত বলে যে এক লাখ আল্লাহ একবার দেখছেন নি এই গফুর কন্ট্রাক্ট নিয়েছে কত লাখ এক লাখ টাকার ভিতরে কাজ শেষ তো বাকি চাইলে কোথা বাকি চাইলে কোথা চেয়ারম্যান মেম্বার ইঞ্জিনিয়ার উপজেলা কাজ হইল পাঁচ লাখের মঞ্জুর হইল কত পাঁচ লাখের কিন্তু শুধুমাত্র কাজ চলবে কয় লাখ এক লাখ টাকা বাকি চাই লাখ ভাগ বাকি চাইলে কি হয়ে গেছে কিন্তু তারা যে তাদের এলাকা যে তাদের জন্য আমানো এই কথা তারা কখনো কি করে না চিন্তা করে না অথচ আল্লাহ রসুলের যুগে ময়দানে আল্লাহর দরবারে আমি অমর আসামি হয়ে যাব আমি অমর জবাব দিয়ে করতে পারবো না এই জন্য অমর রদি আল্লাহ দিনের বেলায় রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন আমিরুল মোমিনের বেশ ধরে কিন্তু রাতের বেলায় একজন সাধারণ ফকির মিসকিনের বেশ ধরে রাতের বেলায় পথে পথে বের হয়ে গেছেন কারণ ওমরকে যদি চিনে ও মন্ত্রী হবে 
এনে পুলিশে তুলিছে নবিশ বাজার কোড়ালি বাজার ফুটপাত মারে দে এটা গাড়ি তো দেয় জন দে মানুষ তো দেয় জন দে ওড়া অগ্গা মন্ত্রী লা যদি আরে কি রাস্তা তেই না ভারি অগ্গা মন্ত্রী এই দেত আল্লাহ অগ্গা মন্ত্রীরই যদি এদিন নিরাপত্তা সমস্ত পুলিশে দপ দল আর বরান জিয়ান ইয়ানো মন্ত্রীর ফরানো না না কেন ফরানো না আজিয়া সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা দর হড়ে এই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া সরকারের সবচেয়ে প্রধান দায়িত্ব ঠিক করে বলে এই জমিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দেওয়া আমার আমার বাইরিগণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই ভাবে যার যার এরিয়ায় সেখানে শুধু মানুষ নয় এমন কি জীবজন্তুর হেফাজত করা ও রাষ্ট্র প্রদানের উপরে বর্তায় হযরত ওমর ফারুকের জামানায় একটা নদীতে পশু পক্ষী পানি খাবার জন্য নামতো কিন্তু পশু পক্ষী পশুরা ওঠেরা গাদারা তারা পানি খাওয়ার জন্য নদীতে নামে কিন্তু নামার মতো কোনো ব্যবস্থা নাই লামি বর্ষ বর্ষমন্ন যে উঠল আজকে দপ করি ফরি নদীত ফরি মরি গই উড়ি না পারে এইলা অবস্থা যখন দেখছে হজর তোমরে উঠলামি বললা গুরালামি বললা কুইলামি বললা লামিরে নদীত তু সুসন্ধানে পানি হাই আবার ঠিক মতো উড়ি বললা হজর তোমার ফক গরি দিয়ে সরকারি হরসে ফক বানাই দিয়ে মঞ্জা হদ ইয়ার আমিরুল মুমিনিন ওমর এটা হন মানুষ জন্য আলামে অনেক লড় ফক গইতে লাগ গন হদে এ মুরাইল্লা বেরাইল্লা হত ধরনের মু হত ধরনের গরু হত ধরনের উটলামে দে ইতারে পানি হাই নিরাপদে হাই নিরাপদে উড়ি পারে মান কিয়া ইতারে যদি ঠিক মতো উড়ি না পারে দয় হাইলে मुसलमान ও মেম্বার ও চেয়ারম্যান ও এমপি সাহেব তোমার এলাকা যতটুকু সেই এলাকার ভিতরে যত মানুষ আছে সব মানুষ তোমার জন্য আমানত যত পশু পক্ষী আছে সব পশু পক্ষী তোমার জন্য আমানত কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে যারা ক্ষমতায় যায় তাদেরকে যারা ভোট দিল তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দে আর যাদেরকে ভোট দেয় নাই মনে করেছে অথচ ভোট দিয়ে নেন তখন চোখে দেখছে না ন দেখে তারপরও মনে মনে ধারণা কর দে ফল না আর ভোট ন দে মনে মনে ধারণা কর দে ফল না আর ভোট ন দে এত এতে রিলিফর কার্ড না পাইব হনিকা হৈ যাব যা দিলে এতে বিচার না পাইব এইতে একটা জুলুম শিকার হইব দে কেউ যদি তার জমিন হারিল বুড়ক বিচার গিলে মেম্বার সাহেবর এড়ে তার বিচার নাই চেয়ারম্যান সাহেব এড়ে তার বিচার নাই কে তারা মনে করে দে এটা আর কি ন দে ভোট ন দে কিন্তু সমস্ত মানুষ মেম্বারের কাছে চেয়ারম্যানের কাছে আমানো ঠিক কিনা বলেন আদনিয়ার মুসলমানেরা আজ বিচার আচারের মাধ্যমে মানুষের উপরে যে জুলুম করা হচ্ছে তোমার বিরোধী পক্ষের উপরে যেভাবে জুলুম করা হচ্ছে আজ ক্ষমতা আছে বলে আলে মোলামাদেরকে ধরে ধরে ফাঁসির মঞ্চে জুলানো হচ্ছে একে একে আলে মোলামাদের উপরে জুলুমের পর জুলুম করা হচ্ছে আমার বাইগন চিন্তা করেন বাংলাদেশের জমিনের উপরে যত আলেম জেলখানায় আছে এত সুর বর্তমানে জেলখানার ভিতরে নাই ঠিক কি না অতস সুর ডাকাইতের সংখ্যা কি এদেশে কম আছে মোহাম্মদ প্রিয় মুসলমানগণ কথা বলতে চেয়েছিলাম আমরা যে যে জমিনের মালিক সে জমিনের উপরে এ জমিন আমাদের জন্য নিয়ামক এ জমিন কে আমানত হিসেবে আমাদের জমিনের হক কি করতে হবে আদায় করতে হবে আল্লাহ বলেন এ জমিনের হক কি এ জমিনের হক হলো তুমি যেই জমিনের উপরে ক্ষমতাবান 
এই জমিনের উপরে এক নাম্বার তোমার হক হলো এই জমিনের উপরে আকামুসালা নামাজ কায়েম করতে হবে নামাজ কায়েম করতে হবে তাইলে আমার প্রধানমন্ত্রী পুরা বাংলাদেশের জমিনের মালিক ঠিক কি না সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর উচিত হবে এই জমিনের সমস্ত মানুষ যেন নামাজ পড়ে এই জন্য সংসদে সর্বপ্রথম আগে নামাজের জন্য আইন পাস করতে হবে ঠিক কিনা অথচ প্রধানমন্ত্রী বুঝে হোক আর না বুঝে হোক নামাজের জন্য আইন পাস করবে না কখনো ঠিক কিনা বলে আমার বাইগন আমার আল্লাহ বলেন জমিনে যখন তুমি ক্ষমতাবান হলে জমিনের মালিক যখন তুমি হলে তোমার এক নাম্বার দায়িত্ব হলো আকা মুসলা হোয়াইট হাউস জাকা দুই নাম্বার তোমার দায়িত্ব হলো এই জমিনে জাকাতের ব্যবস্থা করতে হবে জাকাত আদায় করতে হবে যারা ধনী মানুষ তাদের কাছ থেকে জাকাত আদায় করে যারা গরিব তাদের মাঝে জাকাত বিতরণ করতে হবে ঠিক কিনা বলি কেমন সুন্দর কথা জাকাত আজকে আমার দেশ কেন গরিব আমার দেশ কেন গরিব হবে এই দেশে কোটি কোটি টাকার মালিক আছে নাকি নাই কোটি কোটি টাকার মালিক আছে এই দেশে কোটিপতিরা শতকরা আড়াই টাকা হারে যদি জাকাত সরকারিভাবে আদায় করা হয় এক কোটি টাকার মালিক আড়াই লক্ষ টাকা কি দিবে জাকাত দিবে এক কোটি টাকার মালিক আড়াই লক্ষ টাকা কি দিবে তাহলে দুই কোটি টাকার মালিক পাঁচ লক্ষ টাকা জাকাত দিবে এইভাবে আপনার ইসলামপুরে কোটিপতি হিসাব করলে কম পক্ষে এক সজর বারো কোটিপতি পাওয়া যায় আছে নাকি জানি কম পক্ষে একশো জন মানুষ কোটি টাকার মালিক আছে এই জাতীয় পাওয়া যাবে এখন এরা যদি আড়াই লক্ষ আড়াই লক্ষ আড়াই লক্ষ করে জাকাত দেয় অন্তত পাঁচ কোটি টাকা জাকাতের টাকা উঠবে ইসলামপুরে ঠিক কি না এই টাকা যদি আবার গরিবের মাঝে দেওয়া হয় মাথা পিছু যদি গরিবদেরকে হিসাব করে বিশ হাজার বিশ হাজার বিশ হাজার টাকা দেওয়া হয় আমার বাইগন দেখা যাবে এই গরিবেরা বিশ হাজার টাকা দিয়ে অন্তত একটা পানের দোকান দিতে পারবে ঠিক না বিশ হাজার টাকা দিয়া ছোটখাটো একটা ব্যবসা করতে পারবে আগামী বছর দেখা যাবে জাকাত খাওয়ার মতো আর গরিব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক না বলেন এইভাবে ইসলামের জাকাত ব্যবস্থা ওরানের জাকাত ব্যবস্থা যদি এই জমিনের উপরে কায়েম হয়ে যায় আর এই জমিনে সর্বোচ্চ দুই চার বছর যদি সরকারিভাবে জাকাত আদায় করা হয় দু চার বছর পরে এই জমিনের উপরে আর গরিব খুঁজে পাওয়া যাবে না ইসলাম এই দেশের সব মানুষের জন্য ইসলাম সর্বোত্তম ধর্ম অথচ ইসলাম যদি কায়েম হয় সেই ধনীরা যারা আল্লাহকে ভয় করে না যারা জাকাত দিতে চায় না তারা তারা ইসলাম চায় না আবার নির্বাচনের সময় একশো টাকা দিলে গরিবেরা বেসা যা ঠিক না বলেন অ গরিবেরা একশো টাকা দুইশো টাকা দিয়ে বেসা যাইও না বেচা যাবার কারণে আল্লাহর নিয়ামত থেকে তোমরা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছ অথচ ইসলাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত সবচেয়ে বড় আমানত এই ইসলামের আমানত তোমরা রক্ষা করো ইমানের আমানত রক্ষা করো জমিনের আমানত রক্ষা করো আমার আল্লাহ বলেন জমিনের তিন নাম্বার দায়িত্ব হলো ও মানুষ তুমি যখন জমিনের উপরে ক্ষমতাবান হয়েছো তোমার তিন নম্বর দায়িত্ব হলো আমারু বিল মারুফ আমর বিল মারুফ এই জমিনে ভালো কাজের আদেশ দাও পুরানে হাদিসে যত ভালো কাজের কথা বলা হয়েছে এই ভালো কাজের অর্ডার করো নামাজ পড়ার জন্য অর্ডার করো বাম্মার খেদমতের জন্য অর্ডার করো দান সত্যা করার জন্য অর্ডার করো ভালো ভালো কাজ করার জন্য অর্ডার করো ওয়ানাহা ওয়ানিল মনকার যত অন্যায় কাজ আছে বাধা দাও সমাজ থেকে দূরীভূত করো অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইন পাস করো মদের বিরুদ্ধে গাজার বিরুদ্ধে জোয়ার বিরুদ্ধে জেনা বেবিচারের বিরুদ্ধে যৌতুক जमीन निरामान अथच जमीन मालिक 
কিন্তু জমিনের আমানত আমরা কেউ রক্ষা করি না আজকে আমরা আমানত রক্ষা করি না আমার ঘরের ভিতরে আমার বউটা আমার জন্য আমানত ঠিক কি না আমার বউ আমার জন্য আমানত আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার জন্য আমানত আমার বৃদ্ধ বাবা মা আমার জন্য আমানত ঠিক কি না বলেন অথচ আজ বউয়ের প্রতি বউ আল্লাহ পাকের নিয়ামত এবং আমানত তার সাথে যে আমানতদারি রক্ষা করা দরকার সে আমানতদারি আমরা রক্ষা করি না তারে আমরা যেভাবে মারি কথাই 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 বার্তা আমরা স্ত্রীদেরকে যেভাবে মারি এই মারাটা কিন্তু আল্লাহ তালা নিষেধ করেছে মারার একটা ধরন আছে কখন মারবেন এটাও আছে সুতরাং যে কোন কথায় জানতেন সময় আমরা বউ মারি বইয়ের উপরে জুলুম করি অত্যাচার করি এটা আমানতের সাথে আমরা কি করে খেয়ানত করি আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে আমরা খেয়ানত করি আমাদের ছেলে মেয়ে আমার এই ছোট্ট ছোট্ট শিশু এদেরকে আমরা যেখানে পড়াই তারা সেখানে পড়বে ঠিক কিনা এই শিশুকে যদি আমি নুরানি মাদ্রাসায় দিই সে সেখানে কোরআন পড়বে হাদিস মুখস্ত করবে নামাজ শিখবে আর যদি আমি তার ইংলিশ মিডিয়াম গ্রামার স্কুলে দিই সে কখনো শুদ্ধ কোরআন পড়বে না শুদ্ধ হাদিস পড়বে না নামাজ শুদ্ধ করে শিখতে পারবে না ঠিক কিনা বলেন কিন্তু এই শিশু আমার জন্য আমানত এই শিশু আল্লাহ কি দিয়েছেন আমানত দিয়েছে এই শিশুর মালিক আমি নই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ মালিক হচ্ছেন কি যদি আমি হইতাম বউ আনলাম দশ বছর সংসার করতেছি এত চেষ্টা করি আমার স্ত্রীর গর্বে কোন সন্তান আসে না ঠিক কিনা বলেন সন্তানের মালিক যদি আমি হইতাম হ্যাঁ সন্তান দিয়ে দিলাম ছেলে হওয়া ঠিক কি না কিন্তু বাপ মা হাজারও চেষ্টা করে একটা ছেলে কি জন্ম দিতে পারে আর আল্লাহ যারে দিয়েছে তার গর্ব থেকে আসে যারে দেয় না সে কখনো পায় না সুতরাং বুঝতে হবে এই ছেলে মেয়ে আমার জন্য কি আমার অথচ এই ছেলে মেয়েদেরকে আমরা গ্রামার স্কুলে দিলাম দুনিয়াদারির জন্য দুনিয়ার জন্য দুনিয়া পাওয়ার জন্য দিলাম মাদ্রাসায় দিলে সরকারি চাকরি পাওয়া যাবে না ঠিক না মাদ্রাসায় দিলে সরকারি চাকরি পাওয়া যাবে না ও ভাই ও মুসলমান ইমানের সাথে আর কত খেয়ানত করবি কেমন তোর ইমান ও মুসলমান কেমন তোর ইমান কোথায় গেল তোমার ইমান সরকারি চাকরি না হলে কি এই দুনিয়ার সব মানুষ মরে গেছে বেগুন সরকারি চরি করে নিগে বেগুন সরকারি চরি করে ও কুমির যদি রিজিকটা সরকার নাকি গমলাভ দে মনে হব দে এখন অতন করে দিবে আল্লাহ কিন্তু রিজিকের মালিক কি আল্লাহ ইতার এত আর এখনো মালিক কে আল্লাহ আল্লাহ আমার ভাই গো সুতারা দরিয়ার মুসলমানেরা ইমান মজবুত করো যে কথা বলছিলাম রিজিকের মালিক কে রিজিকের মালিক আমার আল্লাহ তালা বলেন এই পৃথিবীর জমিনে যত ধরনের সৃষ্টি আমি আল্লাহ সব সৃষ্টির রিজিকের ব্যবস্থা করে রেখেছি সুতরাং সরকারি চাকরি হবে না এই জন্য আপনার ছেলে আপনি মাদ্রাসায় পড়াবেন না অথচ কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহর কাছে প্রত্যেকটা বাম্মা এই সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী হবে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন তোমারে আমানত দিয়েছিলাম এই সন্তান এই সন্তানকে তুমি ঠিকমতো নুরানি মাদ্রাসায় পড়াও নাই ঠিকমতো কোরআন সহি করা পড়াও নাই যার কারণে সন্তান আজ জাহান্নামী হয়ে গেছে আমার আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের ভিতরে বলেন ওয়া কালাল লাযিনা কাফারু রাব্বানা আরিনাল লাযাইনি আদাল্লাহনা মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনস जहान्नमी दिए दिले आल्ला के प्रश्न कर लल्लाह सारा जीवन नाम आदाय कर ल তারপরও কেন তুমি আমার এই জাহান নামি দিলা আল্লাহ তালা বলবেন ও আমার বান্দা তুমি নামাজ পড়েছ কিন্তু একটা ওয়াক্ত নামাজও তোমার কবল হয় নাই কারণ তোমার সুরা ফাতা শুদ্ধ নাই সুরা না শুদ্ধ নাই সুরা ফলক শুদ্ধ নাই সুরা খেলা শুদ্ধ নাই কোনো সুরা তোমার শুদ্ধ নাই তখন সন্তান আল্লাহকে বলবেন ও আল্লাহ তালা ও আল্লাহ তালা কোরআন সহি না করার কারণে আজ আমি অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে গেলাম আজ আমি জাহান নামে হয়ে গেলাম আল্লাহ তোমার বিচারে আমি জাহান নামে হয়ে গেলাম আমার তো উপায় নাই আল্লাহ আল্লাহ আজ আমি জাহান নামে চলে যাব আমি জাহান নামে যাইতে বাধ্য কিন্তু হাসরের ময়দানে আল্লাহ আমার দুটা আমার একটা আরস আল্লাহ আমার বাবা এবং মা দুজন মানুষকে আমাদের দেখিয়ে দাও দুজন মানুষ আমাকে দেখাইয়া দাও যে দুজন মানুষ আমারে পদভ্রষ্ট করেছে যে দুজন মানুষ আল্লাহ আমারে পদভ্রষ্ট করে ফেলাই এই মানুষ তো নোয়া হাচরের ময়দান আর মন তো আনিতে আল্লাহ हाजिर कर मन तो आने दीबारे जहान नाम तले दिया जहान नाम राजी जहान नाम आगे जहान नाम राजी ना जहान नाम राजी ना भाईगण भाईगण प्रधान मेहमान के पक्ष पक्ष महफिल पक्ष আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি একটু জিকির করে সম্মানিত ভাইগণ আমাদের প্রধান মেহমান হাজির হয়ে গেছেন আমার মাহফিল কর্তৃপক্ষ দুটি বিষয় আমাকে দিয়েছিলেন তার মাঝে একটি বিষয় আমি আলোচনা করেছি আরেকটি বিষয়ে আমি যেতে পারলাম না তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা যদি তৌফিক দান করেন আল্লাহ তালা যদি তৌফিক দান করেন ইনশাআল্লাহ আগামীতে অপর বিষয় যেটা রয়ে গেল সে বিষয়ের উপরে ইনশাল্লাহ আলোচনা হবে আল্লাহ তালা যতটুকু আলোচনা করা হলো যতটুকু আলোচনা করলাম অন্তত অতটুকু আলোচনার আলুকে আমার আমরা যে আমানত এ আমানতের হক যেন আমরা যথাযথভাবে আদায় করতে পারি আমানত যেন আমরা রক্ষা করতে পারি আমানতের খেয়ানত যেন না হয় এই জন্য আমরা সর্বক্ষেত্রে আমাদের আমানত রক্ষা করব আল্লাহ তালা 
আমাদের যা মানব দিয়েছে ইমান আল্লাহ তালার কিতাব আল্লাহ তালার জমিন আল্লাহ তালার রসল আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার হাত আমার পা আমার দেহ সবগুলো আল্লাহ তালার আমানত ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ তালার দেওয়া চক্ষু আল্লাহ যদি না দিলে আমি অন্ধ হতাম আমি কি আল্লাহর সাথে প্রতিবাদ করতে পারতাম পারতাম না তো তো সুতরাং এই চক্ষু আল্লাহর আমানত এ হাত আল্লাহর আমানত এই পা আল্লাহর আমানত এ শরীর আল্লাহর আমানত এই জবান আল্লাহর আমানত সবগুলো আল্লাহ পাকের আমানত সুতরাং আল্লাহর দেওয়াই হাত আল্লাহর দেওয়াই চক্ষু আল্লাহর দেওয়াই পা আল্লাহর দেওয়াই শরীর এমন কাজে ব্যয় হবে যেই কাজে আল্লাহ খুশি যেই কাজে শয়তান খুশি ওই কাজে আমার শরীর ব্যয় হতে পারে না ঠিক কিনা বলেন আমার শরীর আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমানত সুতরাং প্রিয় ভাইগণ আসন শরীরকে আমানত হিসেবে ব্যবহার করে এই শরীরের সাথে যেন আমরা খেয়ানত না করি জমিনের সাথে যেন আমরা প্রতারণা না করি আল্লাহর কিতাবের সাথে যেন আমরা প্রতারণা না করি রাসুলের সাথে যেন আমরা প্রতারণা না করি আল্লাহ তালা সর্বক্ষেত্রে আমাদের যে আমানত দিয়েছে এ আমানত যেন আমরা যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারি এই টফিক আল্লাহ আমাদের সকলকে দান করুন আমিন 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বরকাত